Indonesia காமாரடி ஜில்லா வேப்தங்க பாரி வர்சம் குர்சிந்தி ஜில்லா கேண்டரம்லும் நிஜம் சாகர் சோரச்தா ரயல்வே ச்டேசன் சுபாஷ் ரோட் சிர்சுலாரு அஷோக் நகர் பத்கம் குண்டா தைதர ப்ராந்தலலு ரோலு பூட்டக ஜலமைய மையக் குண்டல்ல தலுப்பின்சாய் தீந்தோ வாகனதாரலு தீர் வார்சம்
పేద ప్రజల సంక్షేమం కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనేక సంక్షేమ పథకాలను ప్రవేశపెడుతోందని ప్రభుత్వ విప్ ఎమ్మెల్యే గంప గోదనన్నారు ఇందులో భాగంగా కన్యాలక్ష్మి షాదీ ముబారక్ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు తదితర పథకాలను ప్రవేశపెడుతోందని తెలిపారు పేద ప్రజల సంక్షేమం కోసం సీఎం కేసీఆర్ ఎంతో కృషి చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు కామారెడ్డి నియోజకవర్గంలోని కామారెడ్డి మాచారెడ్డి దోమకొండ బిక్కనూరు మండలాలకు చెందిన నూట ముప్పై తొమ్మిది మందికి తొంభై ఆరు పాయింట్ యాభై లక్షల రూపాయల కళ్యాణలక్ష్మి షాదింపర చెక్కులను ప్రభుత్వ విప్ ఎమ్మెల్యే గంప గౌధన్ పంపిణీ చేశారు అలాగే పదహారు మందికి ఆరు పాయింట్ ముప్పై లక్షల రూపాయల సీఎం సహానిధి నుండి మంజూరైన చెక్కులను పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే గోవర్ధన్ మాట్లాడుతూ ఇప్పటి వరకు నియోజకవర్గంలో తొమ్మిది మందికి పన్నెండు కోట్ల రూపాయల చెక్కులు పంపిణీ చేసినట్టు తెలిపారు రాబోయే రోజుల్లో పెళ్లి రోజునే చెక్కులను అందించే విధంగా ఏర్పాట్లు చేస్తారు తెలిపారు పేద ప్రజలకు అండగా ఉండేందుకే కళ్యాణలక్ష్మి ద్వారా ఆర్థిక సహాయం అందజేయడం జరుగుతుందన్నారు తెలంగాణ ప్రజల సంక్షేమం కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎంతో కృషి చేస్తుందన్నారు దేశంలోని ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయని సాహసాన్ని సీఎం కేసీఆర్ చేశారన్నారు రైతు బంధు పథకాన్ని తీసుకువచ్చి రైతుల గుండెల్లో నిలిచిపోయారన్నారు గత ప్రభుత్వాలు అభివృద్ధిని మర్చాయని ఆరోపించారు అలాగే రైతు బీమా పథకాన్ని కూడా ప్రవేశపెట్టిన ఘనత సీఎం కేసీఆర్ కే దక్కిందని వివరించారు ఇలా రైతుల పక్షపాతిగా వివరించే సీఎం కేసీఆర్ లాంటి ముఖ్యమంత్రి మరెవ్వరూ లేరన్నారు అంతేకాకుండా పేద ప్రజల సంక్షేమం కోసం అనేక సంక్షేమ పథకాలను ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో తెరాస నాయకులు నిట్టు వేణుగోపాల్ రావు ఆంజనేయులు బలవంతరావు మున్సిపల్ చైర్మన్ పిపిల్ సుష్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు పెళ్లి చేయాలంటే పేదలకు ఇబ్బంది అవుతుందనే ఉద్దేశంతో నాలుగు సంవత్సరాలుగా కళ్యాణ లక్ష్మి మైనార్టీలకు షాదీ ముబారక్ పేరు మీద మొదటగా యాభై ఒక్క వెయ్యి రూపాయలు ప్రారంభించడం జరిగింది గత రెండు సంవత్సరాల క్రితం డెబ్బై ఐదు వేల నూట పదార్లు పెంచడం జరిగింది మొన్న ఏప్రిల్ ఒకటవ తారీఖు నుంచి ఎవరైతే పెళ్లి చేసుకుంటారో వాళ్ళందరికీ పెరిగిన ఖర్చులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక లక్ష నూట పదహారు రూపాయలు ఇవాళ కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ కింద ఈ ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఇస్తున్నారనే సంగతి గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను ఇంత చేస్తున్నా కూడా అక్కడక్కడ ఇంకా ఇప్పుడు ఆడపిల్ల పుడితే మొన్న మనం చూసాం మన నియోజకవర్గంలోనే ఆ పిల్లను బొడ్డు కూడా కొయ్యకుండా మురికి కాలువల వేసిన సంగతి మనం చూసాం నేను ఒకటే మీ అందరికీ చేతులు ఎత్తి నమస్కరిస్తా ఉన్నాను ఆడపిల్లలను మగపిల్లలతో సమానంగా చూడండి చదువులో కూడా మగపిల్లలతో సమానంగా చదివించండి ఈ ప్రభుత్వం ఈ నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో ఐదు వందల నాలుగు గురుకుల పాఠశాలని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఒక్కొక్క అమ్మాయి మీద ఒక్కొక్క అబ్బాయి మీద సంవత్సరానికి లక్ష రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువు చదివిస్తూ ఉన్నాను మా సోదరి మనలు పెద్దలు ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు మనం ఇంట్లో కూడా నెలకు ఆరు సార్లు మటన్ చిక్కుతుంది ఇలా పేద వాళ్ళ పరిస్థితి ఏముంది రెండు రోజులు మూడు రోజులు అయితే డెలివరీ అయితే అనంగా కూడా ఇలా కూలి పని చేసుకొని ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు వాళ్ళకు కూడా ఇంటి దగ్గరే ఉండాలని ఇలా ప్రభుత్వం మగపిల్ల వాడు పుడితే కేసీఆర్ కిట్ అని పన్నెండు వేల రూపాయలు ఇస్తా ఉన్నాం ఆడపిల్ల పుడితే ఇంకొక వెయ్యి ఎక్కువ కలిపి పదమూడు వేల రూపాయలు ఇస్తా ఉన్నాం అదేవిధంగా ఒక పదహారు వస్తువులతో రెండు వేల విలువ గల కేసీఆర్ కిట్టును తల్లి బిడ్డలకు బట్టలు అదేవిధంగా సబ్బులు నూనెలు అదేవిధంగా దోమ తెర చిన్న పరుపు కూడా కల్పిస్తా ఉన్నాం ఆఖరికి పిల్లలు ఏడిస్తే ఏం చేస్తాం గజ్జలు ఊపుతాం ఆ గజ్జలు కూడా ఆ సూట్ కేసులో పెట్టి మీకు ఇస్తా ఉన్నాం నేను అందుకే మీ అందరికీ చేతులు ఎత్తి మొక్తా ఉన్నాను దయచేసి ప్రభుత్వం ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తున్నప్పుడు మనం ఆడపిల్లలను కూడా అందరితో సమానంగా మగపిల్ల వారితో సమానంగా చూడాలి మీరు అధైర్యపడద్దు ధైర్యంగా ఉండాలని మీ ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడాలి ఇవ్వడం జరిగింది ఈరోజు నూట ముప్పై తొమ్మిది మందికి మీరు ఉన్నటువంటి కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ మన కామారెడ్డి నియోజకవర్గంలో ఈరోజు వంద ముప్పై తొమ్మిది మందికి 
తొంభై ఆరు లక్షల ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు పంపిణీ చేస్తా ఉన్నాం అదేవిధంగా పదహారు మందికి ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుంచి సీఎంఆర్ఎఫ్ నుంచి ఆరు లక్షల రూపాయలు అంటే ఈ రోజే కోటి రెండు లక్షల రూపాయలు ఈ రోజు ఇప్పుడు చెక్కుల పంపిణీ చేస్తా ఉన్నాం అనే సంగతిని గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం దయచేసి ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చేస్తున్నటువంటి ఈ సంక్షేమంను అందరూ ఉపయోగించుకోవాలని మీరు ఆర్థికంగా మీ కుటుంబాలను పైకి తీసుకొచ్చే విధంగా మీరు అందరూ ప్రయత్నం చేయాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియస్తూ సరే తీసుకుంటా ఉన్నాను చిన్నపాటి వర్షానికి గ్రామీణ రోడ్లన్నీ బురదమయంతో అధ్వనంగా తయారవుతున్నాయి చిన్న వర్షాలకి రోడ్లు పూర్తిగా చిత్తడవుతున్నాయి ఈ రోడ్ల గుండా నడవాలంటే గ్రామస్తుడు పడే ఇబ్బందులు అన్ని ఇన్ని కావు కామారెడ్డి జిల్లాలోని గ్రామీణ రోడ్లు పూర్తిగా అధ్వానంగా మారి నడిచేందుకు వీలు లేకుండా తయారవుతున్నాయి గ్రామీణ రోడ్లపై కెడిచల్ ప్రత్యేక కథన కామారెడ్డి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న గ్రామీణ రోడ్లు పూర్తిగా అధ్వాన స్థితికి చేరుకున్నాయి వర్షాకాలం కావడంతో చిన్నపాటి వర్షానికి రోడ్లు పూర్తిగా బురదమయంగా తయారవుతున్నాయి జిల్లాలోని సదాశివ నగర్ రామారెడ్డి మాచారెడ్డి బిక్కనూర్ ఎల్లారెడ్డి లింగంపేట్ తదితర మండలాల్లోని రోడ్లు పూర్తిగా నడిచేందుకు వీలు లేకుండా తయారవుతున్నాయి ఆ రోడ్ల గుండా నడవాలంటే తాము తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నామని ఆయా గ్రామాల ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు మట్టి రోడ్లు కావడంతో తేలికపాటి వర్షాలకు కూడా రోడ్లపై బురద చేరుతుందన్నారు దీంతో ఆ రోడ్లపై వెళ్లాలంటే నరకం కనిపిస్తోందని గ్రామస్తులు తెలిపారు ఈ విషయం గురించి ఎన్నిసార్లు అధికారులకు దృష్టికి తీసుకెళ్లినా పట్టించుకోవడం లేదన్నారు కేవలం రోడ్లపై ఉన్న గుంతల్లో మట్టిని నింపి ఎలాంటి మరమ్మతులు చేయడం లేదన్నారు గుంతల్లో మట్టిని నింపడంతో వర్షం పడితే చాలు రోడ్డుపై పూర్తిగా బురద ఉంటుందన్నారు రోడ్లపై కాలు పెట్టాలంటే ఇబ్బందిగా ఉందంటున్నారు బురదమయంగా మారిన రోడ్లపై చాలా ప్రమాదాలు సైతం జరుగుతున్నాయని తెలిపారు వెంటనే అధికారులు స్పందించి మట్టి రోడ్లకు మరమ్మతులు చేయాలని కోరుతున్నారు ఎల్లారెడ్డి మండలం లింగారెడ్డిపల్లి గ్రామంలో ప్రమాదవశాత్తు చర్యలు పడిమృతి చెందిన సిద్ధవ్వ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని ఆందోళన నిర్వహించిన గ్రామస్తులతో పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు నల్లమడుగు సురేందర్ పై పోలీసులు లాఠీ ఛార్జీ చేయడాన్ని నిరసిస్తూ ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గం బంద్ పాటించాయి ఇందులో భాగంగా నియోజకవర్గంలోని వ్యాపార సముదాయాలను కాంగ్రెస్ నాయకులు మూసివేయించారు అలాగే రోడ్లపై బైఠాయించి రాస్తారోకు నిర్వహించారు ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ నల్లమడుకు సురేందర్ పై జరిగిన దాడిని నిరసనగా సదాశనగర్ మండల కేంద్రంతో పాటు పద్మజీ వాడి చౌరాస్తాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు వ్యాపార విద్యా సమస్యలను బంద్ చేయించారు మండల కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు మాట్లాడుతూ నల్లమడుగు సురేందర్ పై దాడి చేసిన పోలీసులపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ నాయకులు శ్రీనివాస్ నాయక్ సాయుడు శివరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు చాలా రోజుల నుంచి ఆ ఊరు వాళ్ళు లింగారెడ్డి వాళ్ళు కట్టలు కట్టండి కట్టలు కట్టండి అని చెప్పేసి అడుగుతా ఉన్నారు వాళ్ళకు న్యాయం చేయాలని చెప్పేసి రోడ్డు మీద ఊసుంటే ఈ పోలీసులను ఉపయోగించి పోలీసుల ఈ దౌర్జన్య కాండను ఉపయోగించి సురేందర్ అనే టార్గెట్ చేస్తూ లాఠీ చార్జీ చేశారు ఇన్కాన్షియన్స్లో అన్కాన్షియన్స్లో వెళ్ళిపోవడం జరిగింది మనము గమనించాలి ఎల్లారెడ్డి కార్యకర్తలు గమనించాలి తమ న్యాయమైన డిమాండ్లను పరిష్కరించాలని కోరుతూ పేదరిక నిర్మాణ సంస్థ మెప్మా ఆధ్వర్యంలో కామారెడ్డి మున్సిపల్ కార్యాలయం ఎదుట చేపట్టిన రిలే నిరాహార దీక్షలు శుక్రవారం నాటికి మూడో రోజుకు చేరుకున్నాయి ఈ దీక్షా శిబిరాన్ని బీజేపీ నాయకులు సందర్శించి మద్దతు ప్రకటించారు ప్రభుత్వం స్పందించి మెప్మా సిబ్బంది సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ సందర్భంగా బీజేపీ నాయకులు అర్కెల ప్రభాకర్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ మెప్మా సిబ్బందికి కనీస వేతనం పద్దెనిమిది వేలు చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు ఉద్యోగ భద్రతతో పాటు సమాన పనికి సమాన వేతనం చెల్లించాలన్నారు అలాగే మెప్మా సిబ్బందికి పీఎఫ్ ఈఎఫ్ పై తదితర సౌకర్యాలు కల్పించాలన్నారు మెప్మా సిబ్బందిని ప్రభుత్వం ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలన్నారు చాలీ చాలని వేతనాలతో మెప్మా సిబ్బంది కాలం వెల్లదిస్తున్నారని తెలిపారు వెంటనే ప్రభుత్వం స్పందించి మెప్మా సిబ్బంది న్యాయమైన డిమాండ్లను పరిష్కరించాలని చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ నాయకులు పులూరు సతీష్ సుధాకర్ చింతల రమేష్ బాలాజీ మెప్మా ప్రతినిధులు దత్తేశ్వర్ భారతి ఫరానా తదితరులు పాల్గొన్నారు
ఈరోజు ఆర్పీ మిప్మావాలు ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నాలుగు డిమాండ్లతో వారు న్యాయమైన కోరికలతో ఈరోజు ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే వారికి తీర్చాలని చెప్పేసి మూడు రోజులుగా చేస్తున్నటువంటి ధర్నా కార్యక్రమానికి భారతీయ జనతా పార్టీ కామారెడ్డి పక్షాన వారికి పూర్తి మద్దతు తెలియజేస్తున్నాం ఈ యొక్క దీక్షకు రావడం జరిగింది వాళ్ళు ఏదైతే అడుగుతున్నారో నాలుగు డిమాండ్లు ఏదైతే ఉద్యోగ భద్రత ఇంకోటి పిఏడిఏ సౌకర్యము అలాగే వీళ్ళకి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కనీస వేతనము పద్దెనిమిది వేల రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఏదైతే డిమాండ్ చేస్తున్నారో ఆ వెంటనే వీరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంగీకరించి వీరికి ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలు ఏదైతే ప్రభుత్వ పథకాలు ఉన్నాయో అవి ప్రజలకు చేర్చేటట్టు ఈ యొక్క ప్రతినిధులకు ఇబ్బంది లేకుండా గెలిచినటువంటి ఈ యొక్క నాయకులకు ఇబ్బంది లేకుండా మరి ప్రజలకు దరిన వారి దగ్గరికి తీసుకొచ్చేటటువంటి పరిస్థితి ఓన్లీ ఆర్పీల ద్వారానే డాక్టర్ గ్రూప్ల ద్వారానే వస్తుంది ఈ యొక్క మరి విషయాలని ఈ యొక్క రాష్ట్ర మంత్రి ముఖ్యమంత్రి కేసు మహిళలని బాధ పెట్టి వారికి ఇబ్బంది పెడితే మాత్రం మీకు వీరి యొక్క కలకల మీకు తగలక తప్పదు భవిష్యత్తులో మీ కంపల్సరీ మిమ్మల్ని ఓడించే పరిస్థితి వస్తుంది కాబట్టి ప్రజలతో డైరెక్ట్ సంబంధాలు ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క డాక్రా ఆర్పీలతో వీళ్ళందరి యొక్క డిమాండ్ చేస్తున్నటువంటి కోరికల్ని వెంటనే ఈ యొక్క ప్రభుత్వం తీర్చాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తుంది ప్రభుత్వం వచ్చిన నుండి మా ఆర్పీలకు అనేక ఇబ్బందులు ఉన్నాయని ప్రతి కౌన్సిలర్స్ గుర్తించింది ప్రతి రాజకీయ నాయకులు గుర్తించింది బంగారు తెలంగాణ అని చెప్పింది కేసీఆర్ బంగారు తెలంగాణకు ఆయన మాకు ఎటువంటి వేతనం ఇవ్వకుండానే బంగారు తెలంగాణలో సాధ్యమైనంత మటుకు ఎక్కువ మొత్తంలో మేము పాటుపడుతున్నాం కానీ మాకు వేతనాలు ఇచ్చి చూడండి ఇంకా బంగారు తెలంగాణ ఎస్ ఎట్లా సశ్రమలను చేస్తాం రాష్ట్ర ప్రజల సంక్షేమం కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎంతో కృషి చేస్తోందని తాడువై టీఆర్ఎస్ పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు పుల్గం సాయిరెడ్డి అన్నారు ఇందుకు అనేక సంక్షేమ పథకాలను తీసుకువస్తోందని తెలిపారు ఇలాంటి పాలన ఏ ప్రభుత్వంతో సాధ్యం కాదని పేర్కొన్నారు తాడే మండలం దేమికలాన్ గ్రామంలోని రెడ్డి సంఘం భవనంలో టీఆర్ఎస్ మండల కార్యకర్తల సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా టీఆర్ఎస్ మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు పుల్గం సాయిరెడ్డి మాట్లాడుతూ రాష్ట్రానికి ఇంత చేస్తున్న టీఆర్ఎస్ పార్టీ కోసం కార్యకర్తలు సైనికుల పనిచేయాలని సూచించారు కార్యకర్తలకు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎప్పుడు అండగా ఉంటుందని తెలిపారు గత ప్రభుత్వాలు అభివృద్ధిని పూర్తిగా మర్చిపోయాయని ఆరోపించారు రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుతుందంటే అది కేవలం టీఆర్ఎస్ పార్టీతోనే సాధ్యమన్నారు రానున్న ఎన్నికల్లో మళ్లీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడం ఖాయమన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏంసీ చైర్మన్ శ్యామరావు రైతు సమయ సమితి మండల అధ్యక్షుడు వెంకటరెడ్డి వైస్ ఎంపీపీ శ్రీనివాస్ గౌడ్ రఘుపతి రెడ్డి కృష్ణారెడ్డి నర్సారెడ్డి హనుమండ్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆ గొడవని ఒక్కొక్కరి సంపద ఏ రకంగా పెరుగుతుంది అనేది వాళ్ళతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడతాం మనకు తెలుస్తుంది రెండవది మత్స్యకారులకు చేపలిచ్చారు చేపలు ఏ రకంగా వాళ్ళకి ఏ రకంగా లబ్ధి జరుగుతున్నది అనేది వాళ్ళతో కూడా మనము పాల్గొంచుకుంటే ఎన్నో సందర్భాలుగా చాలా బాగా చేస్తున్నారు అనే ఒక మాట వాళ్ళతోని దాని తర్వాత స్కూళ్ళలో వెళ్తే పిల్లలకి సన్న పిల్లలు అనేటువంటి మరి అంగన్వాడీలో పిల్లలు కనుక్కోండి మరియు ఆశా కార్యకర్తలను ఇంటికి పంపించాలనే ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని సిఐటి రాష్ట్ర కార్యదర్శి జయలక్ష్మి డిమాండ్ చేశారు ఇందుకు సంబంధించిన జీవో నంబరు నూట అరవై ఏడును వెంటనే రద్దు చేయాలన్నారు వెంటనే ప్రభుత్వం ఆశా కార్యకర్తల సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు ఆశా కార్యకర్తల సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ సిఐటి ఆధ్వర్యంలో కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో ఆశా కార్యకర్తలు ఆందోళన నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా జిల్లా కేంద్రంలోని సిఎస్ఐ చర్చి గ్రౌండ్ నుంచి జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం వరకు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు అనంతరం కలెక్టర్ కార్యాలయం ఏవోకు వినతి పత్రాన్ని అందజేశారు ఈ సందర్భంగా సిఐటి రాష్ట్ర కార్యదర్శి జయలక్ష్మి మాట్లాడుతూ ఆశా కార్యకర్తలను ఇంటికి పంపించాలని నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలని కోరారు ఆశలకు కనీస వేతనం పద్దెనిమిది వేలు చెల్లించాలని నూట ఆరు రోజులు సమ్మె చేయడం జరిగిందన్నారు ఇందుకు స్పందించిన సీఎం కేసీఆర్ సమావేశం ఏర్పాటు చేసి కేంద్రంతో సంబంధం లేకుండా ఆశలకు ఆరు వేలు ఇస్తామని అంగన్వాడీల స్థాయికి తీసుకెళ్తామని చెప్పి ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదన్నారు అంతేకాకుండా పది సంవత్సరాలు పనిచేసిన వారిని ఇంటికి పంపిస్తామని నిర్ణయం తీసుకోవడం ఏంటని ప్రశ్నించారు వెంటనే ప్రభుత్వం స్పందించి ఆశల సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు లేదంటే పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేస్తామని హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమంలో సిఐటి జిల్లా కార్యదర్శి సిద్ధరాములు ఎల్ఐయా ఆశా కార్యకర్తలు పద్దెనిమిది 
पद संवर पे आशाली इंटर पंपनी राष्ट्र प्रभुत्म निर्णय चेसी निर्णयानी मैं व्यतिरे निर्णयानी राष्ट्र प्रभुत्म तक उपसंहरी आशाल उद्योग भद्रता कल अटे पोन संवस मे लख्यमंत्री गार आशाल की प्रगति भवन के संबंध लेकिन राष्ट्र प्रभुत्म बडजेट ना आर वेल गौरव वेतन चपार वेश तरह मल्ल मोसम से पारितोषिका प्रभुत्मी निर्णयानी राष्ट्र प्रभुत्मी मुख्यमंत्री गारे हामी इच्छारो हामी प्रकार वेतन इव्वाले मैं डिमां अटे उद्योग भद्रता पेन इएसए सौकर्या कल कनीस वेतन पद्धति वेल प्रभु निर्णय चेयरने डिमेंड्स एवं उन्यो वीट प्रभु परकर राान नूट आर रोज का अंत मी मो पोरा आशा वर्गर सिद्धमने दीर्घकालिकीक्षा शुक्रवार की मुफ मूडो रोज को चेरकनाई दीक्षा शिविर में सदाशिव नगर मंडला चंद्र साक्षर भारत सिबंदी पागो निरसन व्यक्त साक्षर भारत सिबंदी समस्या सदर्भंग साक्षर भारत को आर्डनेटर् संघम जिला अद्यक्ष बत्ति रवि मालात साक्षर भारत कार्यक्रम राष्ट्र प्रभुत्में साक्षर भारत सिबंदी कनीस वेतना अमल उद्योग भद्रता कल सामान पानी की सामान वेतन से वयोजन विद्या के ग्रंथालय का मार्च साक्षर भारत कार्यक्रम पंचायत राज शाखा विलीन चेयर में साक्षर भारत सिबंदी सतोषिनी राष्ट्र व्याप्त साक्षर भारत रिले दीक्षल मुफ मूड रोज को चरक जी मरी प्रभु इतना मन चलने लेकिन चाल विडूर पैस्थि मरी तेलंगा वी नर संवसपी मेम दींट वर्क चयी एन संवस पूर्ति चेसको मरी मू कलयापन जरूक मा तो चर्चा सिद्ध उ लेकिन एन एन सिद्ध वे चूड़ा विषय मुख्य मा तो इटू सगजन सम सर्वे अरतहार मनवर मन प्रणा मरी ऐसा यानी मोदी प्रती कार्यक्रम सेवल विनियोगुनीक करीवेपला मन तीसवे एंतर सामंजसम से मैं प्रभुत् अंक माप इपड़कूड़ा मे साकूल में प्रभुत् जो उद्योग भद्रता कल स्कीम इतर स्कीम मम्मी को सत्यनारायण कामारे मुनपल पैधि अभिवृद्धि कोसम इट रूपये प्रभुत् गंपगोवर्धन मंजूर चेयर जरिए इंदो भाग में कामारे की अभिवृद्धि पन जो अच्छे अभिवृद्धि पनल विषय में काट्राक्टर निर्लख्यम चयवे निर्लख्यम चारे ब्लास्ट जरूरत कामारे की नागो एईवो अवसर उ त्वर में वारी भर्ती चेयर जरूर चपार प्रजु कल का कामारे मुनपल अभिवृद्धि की तोडपड़ी सूचार यह कार्यक्रम में मुनपल चैरम पिपरी सुषमा कौनल मोहन प्रसाद तरह पागो मुनपाल पदमू को वर्कस उ अभी काक मन इपड़क मन व्यक्तिगार प्रयत्न बटी मन मंत्रीगार इवेद रूपये मन मुनपाल इच्छा इंत वर्कस तुनो आई इन डिप्यूटेशन एट्ली मन को रे नाग वेकेंसी 
నాలుగు వేయిల్ని తీసుకుంటూ అవసరం ఉన్న దానికి ఎందుకంటే వర్క్స్ లోడ్ ఎక్కువ అవుతుంది కనుక ఆ రిక్వైర్డ్ వర్క్ ఇన్స్పెక్టర్ కూడా తీసుకోవాలని నేను ఈఎన్స్ గారిని రావడం జరిగింది తర్వాత ఎస్సీ దేవాలయం కూడా చెప్పడం జరిగింది త్వరలో వర్క్ ఇన్స్పెక్టర్స్ని ప్రాపర్గా తీసుకొని వాళ్ళని ప్లేస్ పెడితే తప్ప క్వాలిటీగా వర్క్ అవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంది ఒక పాయింట్ రెండోది చాలా వర్క్స్ కూడా అర్బన్ డేలో చేర్పస్తారని చెప్పారు ఇంతగా కూడా చాలా సార్లు ఇలా మా దృష్టి తీసుకురావడం జరిగింది ఇదివరకు ఏదైతే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ శాంక్షన్ మున్సిపల్ కౌన్సిల్ ఇచ్చిందో ఆ వర్క్స్ కూడా ప్రాపర్ ఎస్టిమేషన్ ఇన్ టైంలో ఎస్టిమేట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తలేవు ఇన్ టైంలో టెక్నికల్ శాంక్షన్ అయితలేవు తర్వాత టెండర్స్ కూడా బాగా డిలే అయిపోయింది టెండర్స్ ఎవరైతే తీసుకోరో వాళ్ళు చేస్తలేరు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కూడా మున్సిపల్ కమిషన్కు ఐదు లక్షల వరకు నామినేషన్ బేసిస్ ఇవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంది కనుక ఎవరైతే బాగా పనిచేస్తారో వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎట్టి పరిస్థితుల పేమెంట్ కూడా ఇబ్బంది ఉండదు ఖచ్చితంగా క్వాలిటీతో వర్క్ చేసినట్టు ఆ విధంగా చేయాలని నేను ఇప్పుడు ఎస్సీ గారికి అలాంటి సిస్టమ్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే అనుకుంటున్నాను ఎవరైతే డిలే చేస్తారో వాళ్ళని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బ్లాక్ లిస్ట్ చేస్తాం మనకు ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు నామినేషన్ ఉంది కనుక ఎవరైతే పని చేస్తుంటారో వాళ్ళు చేస్తాం ఈరోజు ఆర్డర్ ఇస్తే రేపు ముగ్గు పోయాలి రేపు వర్క్ స్టార్ట్ అవ్వాలి అది నేను కమిషన్ గారికి కూడా చెప్పాను ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి నేను ఖచ్చితంగా దీన్ని రివ్యూ చేయడానికి చెప్పాను నేను ఫస్ట్ సాటర్డే అండ్ థర్డ్ సాటర్డే నాకు వర్క్ ప్రోగ్రెస్ వాళ్ళు నియమని చెప్పాను సెకండ్ మండే అండ్ ఫోర్త్ మండే ఎట్టి పరిస్థితిలో ఈ వర్క్స్ మీద రెగ్యులర్గా రివ్యూ చేయడానికి వారికి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది వీటితో పాటు అర్బన్ డే ఫస్ట్ వీక్ థర్స్డే మనం చేస్తున్నాం కనుక దాంట్లో కూడా రివ్యూ చేయడం జరుగుతుంది దీంతోపాటు మనకు బాన్సవాళ్ళ కూడా మనకు ఇరవై ఐదు కోట్లు మంత్రి గారు మన పోచార శ్రీనివాస రెడ్డి గారు కేటీఆర్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేసి అవి కూడా తెప్పించారు వాటికి కూడా అన్ని అడ్మినిస్ట్రేటివ్ శాంక్షన్ ఇచ్చి టెండర్లో ఉన్నాయి ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవసరం నమస్కారం చూస్తూనే ఉండండి కేడిజిటల్